بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم معزز دوستو مكرم رفيقو محترم سامعين وناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستو آج بھر آپ کا دوبارہ سے خیر مقدم کیا جاتا ہے ہماری کلاس میں دوستو اس سے پہلے والی کلاس کے اندر ہم لوگ جو موضوع شروع کیے تھے وہ تھا غیر منصرف کا موضوع یہ اس میں متمکن کی پانچویں قسم تھی پھر پانچویں قسم ہے پھر اسی کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے دوستو جو چیزیں آپ کے سامنے غیر منصرف کے تحت میں آئی تھی وہ لغوی اور لغت کے اعتبار سے تھی لغوی اعتبار سے یعنی غیر منصرف اور منصرف کے معنی لغوی طور پر کیا ہوتے ہیں پھر لغوی معنی کے لحاظ سے غیر منصرف یا منصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر لغوی معنی کے لحاظ سے غیر منصرف اور منصرف کے جو اثرات ہیں وہ کیسے مرتب ہوتے ہیں دوستو اس سے قبل آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ منصرف اس کے اندر یعنی منصرف کے اندر پلٹنے والے یا پھرنے والے یا پھر جانے والے کے معنی ہے پھر غیر منصرف کا مطلب ہوتا ہے نہ پلٹنے والا نہ پھرنے والا پھر اس کے اندر دوستو ایک معنی اس کا متغیر ہونے کا بھی ہے متغیر نہ ہونے والا یہ غیر منصرف کہلاتا ہے متغیر ہونے والا یہ منصرف کہلاتا ہے دوستو مزید اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں میں آج کی کلاس کے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کلاس کی یہ دیکھیے دوستو یہاں بورڈ پر لکھا گیا ہے منصرف منصرف کے بعد یہ الفاظ لکھے گئے ہیں یعنی تینوں حرکتوں اور تنوین کی طرف پھرنے والا یہ اس کی لغوی معنی یہ ہے بھی لفظی اور لغوی معنی بیان کیے جا رہے ہیں تو تینوں حرکتوں اور تنوین کی طرف پھر جانے والا پلٹ کے جانے والا جو ہوتا ہے اس کو منصرف کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے لفظی لحاظ سے پھر اس حساب سے دیکھا گیا تو غیر منصرف کا معنی ہوتا ہے یعنی تینوں حرکتوں اور تنوین کی طرف نہ پھرنے والا یعنی تین حرکتیں جو ہیں زبر زیر پیش یہ دیکھیے زبر یہ زیر اور یہ پیش یہ جو تین حرکتیں ہیں اور دوسری چیز ہے دو زبر دو زیر دو پیش یہ تنوین تو تینوں حرکتوں یعنی زبر زیر پیش پھر اس کے ساتھ ساتھ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کی طرف پھر کے جانے والا جو ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ تینوں حرکتوں کو قبول کرنے والا ہوتا ہے تینوں حرکتوں کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ تنوین کو بھی اپنانے والا ہوتا ہے تو وہ منصرف ہے تو یہ منصرف کا اثر ہے منصرف لفظ ثابت ہونے کے بعد اس کے اثرات اسی طرح مرتب ہوتے ہیں جب کوئی عربی میں کوئی لفظ منصرف ثابت ہو جاتا ہے تو منصرف ثابت ہونے کا یہی مطلب اور مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تینوں حرکتیں بھی آتی ہیں اور تنوین بھی آتی ہے تو لہذا تینوں حرکتوں یعنی زبر زیر پیش اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کی طرف پلٹنے والا اس کو اختیار کرنے والا پھر ان کو چاہنے والا ان کو طلب کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ہے منصرف تو دوستو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تو بات مزید واضح ہو جائے گی مطلب غیر منصرف کا مستقل بیان آئے گا اس کے تحت میں اس کے جو اسباب ہیں اس کو بھی تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی فی الوقت تو ہم لفظی اور لغوی اعتبار سے اس طرح سمجھنا ہے کہ منصرف کا مطلب ہوتا ہے 
تین قسم کی جو حرکتیں ہیں رکھی گئی ہیں زبر زیر پیش اور اس کے ساتھ ساتھ تنوین جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش تو ان کو وہ قبول کرنے والا ہوتا ہے ان کو اپنانے والا ہوتا ہے اختیار کرنے والا ہوتا ہے منصرف لفظ تو اس کو منصرف کہا جاتا ہے اسی لیے اس کو منصرف کہا جاتا ہے بھئی ایک اعتبار سے ایک لحاظ سے اس کا نام منصرف کیوں ہے اس کی وجہ تسمیہ ہے سمجھے ایسا نام رکھنے کی وجہ کیونکہ یہ زبر زیر پیش اور تنوین کو بھئی اختیار کرنے والا پھر ہر ایک کو دعوت دینے والا ہر ایک کو طلب کرنے والا ہر ایک کو اپنانے والا ہوتا ہے تو اسی لیے اس کا نام منصرف رکھا گیا تو منصرف کے لفظ کے اوپر جب ہم غیر کا لفظ داخل کریں کیے تو وہ ہو گیا غیر منصرف تو منصرف کا جو مطلب ہے تو اس کا بالکل برعکس مطلب ہوگا اس کے اندر غیر منصرف کے اندر اب جیسے مثال کے طور پہ دوستو ایک ہے یقین تو جب اس کے اوپر ہم غیر کا لفظ استعمال کریں گے اور کہیں گے غیر یقین تو یقین کا بالکل الٹا پہلو ہوگا پھر اس کا برعکس پہلو اس سے ثابت ہوگا یعنی جو یقین نہیں ہے یقین سے جو متصادم ہے یقین کا جو الٹا ہے برعکس پہلو ہے وہ شک ہے تو وہ ثابت ہوگا تو دوستو منصرف اس کو کہا گیا ابھی آپ نے سنا یہ ہے غیر منصرف تو یہاں پہ جو قسم بیان ہو رہی ہے اس میں متمکن کی پانچویں قسم کے لحاظ سے وہ ہے غیر منصرف مگر چونکہ غیر منصرف کا بالکل ایک الٹا پہلو ہے اس کا مد مقابل ہے وہ ہے منصرف تو منصرف کی بھی بات کرنا پڑے گا سمجھنے کے لیے تو ایک ہے منصرف دوسرا ہے غیر منصرف تو غیر منصرف کی جو قسم ہے ہم اس کی تعریف کو جاننا ہے پھر اس کے سلسلے میں کچھ مثالیں وغیرہ سمجھنا ہے تو دوستو یہ ہے غیر منصرف غیر منصرف کا مطلب کیا ہے کھلا یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے یعنی تینوں حرکتوں پھر اور تنوین کی طرف نہ پھرنے والا زبر زیر پیش تینوں حرکتوں کی طرف توجہ نہ کرنے والا پھر تنوین کی طرف توجہ نہ کرنے والا تینوں حرکتوں کو بھی اختیار نہ کرنے والا تینوں اخت... حرکتوں کو پھر تنوین کو بھی اختیار نہ کرنے والا تو جب تینوں حرکتوں کو اختیار نہیں کرنے والا ہے تو پھر کس کو اختیار کرنے والا ہے تو دوستو یہاں تینوں حرکتوں کو اختیار نہ کرنے والے کا مطلب وہ تین میں سے ہر ایک حرکت کو اختیار کرنے والا نہیں وہ بات نہیں ہو رہی بلکہ جو تین قسم کی حرکتیں ہیں جو مل کے ملا کے بولی جاتی ہیں زبر زیر پیش زبر زیر پیش جیسے کہ اس سے پہلے والی تین قسموں میں ہم نے پڑھا تھا یہ اس میں متمکن کی پہلی دوسری تیسری قسم کے اندر مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف قائم مقام صحیح پھر جمع مقصر منصرف کے اندر کہ اس کے اندر کیا تھا وہ جو قسمیں تھیں اس وہ قسمیں کیا کر رہی تھیں تینوں قسم کی حرکتوں کو اختیار کرتے جا رہی تھیں حسب حال تقاضے کے مطابق محل کے مطابق جگہ کے مطابق جیسا مقام آیا جیسے جگہ آئی جیسی حالت آئی تو وہ وہ حالت کے تناظر میں وہ حرکت کو اختیار کرنے والے تھے تو پہلے کی تین قسمیں جو تھیں وہ پیش کو بھی اختیار کر رہی تھیں اور زبر کو بھی اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں اور زیر کو بھی اختیار کرنے والی تھیں تو اس طرح کا یہاں پہ تینوں قسم کی حرکتوں کو اختیار کرنے والا کوئی یہاں پہ اس کا مقصد نہیں ہوتا غیر منصرف کا کام نہیں ہوتا وہ تینوں قسم کی حرکت تین حرکتوں کو بھی قبول کرے بلکہ تین میں سے صرف دو حرکتوں کو قبول کرتا ہے پھر ایک حرکت کو جو حرکت کی لڑی ہے حرکتوں کی زبر زیر پیش تو اس میں سے ایک کو علاحدہ کر دیتا ہے یعنی زیر کو قبول نہیں کرتا زیر کی حرکت کو اختیار نہیں کرتا غیر منصرف صرف پیش اور زبر کی حرکت کو اختیار کرتا ہے اس کو اپناتا ہے تینوں کو اختیار ایک نہیں کرتا اس کے اندر تین قسم کی حرکتوں کو بھی اختیار کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی بلکہ تینوں میں سے دو کو چننے اور اختیار کرنے اور طلب کرنے دو کا ڈیمانڈ کرنے کا اس کے اندر پہلو ہوتا ہے پھر کسرے کو یعنی زیر کو اختیار نہیں کرتا ہے وہ اختیار نہیں کرتا ہے پھر اسی طریقے سے دوستو یہ جو غیر منصرف کوئی لفظ عربی میں ثابت ہو جاتا ہے تو وہ تنوین کو بھی اختیار نہیں کرتا ہے وہ ایسا لفظ ہوتا ہے غیر منصرف ثابت ہونے کے بعد یہ پروف ہونے کے بعد کہ یہ غیر منصرف ہے 
ثابت ہو چکا ہے مسلم ہو گیا تو اس کے بعد یہ دو ذمہ داریاں ہم کو نبھانا پڑتی ہیں بھئی ایک ہے زیر داخل نہیں کرنا اس کے اوپر کیونکہ وہ زیر کا مطالبہ نہیں کرتا پھر اسی طریقے سے دوستو تنوین داخل نہیں کرنا چاہیے غیر منصرف ثابت ہونے کے بعد کیونکہ وہ مطلب تنوین کا مطالبہ نہیں کرتا ہے تو لہذا یہ ہے غیر منصرف کا لغوی اور لفظی مطلب اور اس کی مراد دوستو یہ لفظ جو میں اس سے پہلے والی کلاس کے اندر بھی یہ لکھا تھا میں نے بوٹ پر کہ اسباب منع صرف غیر منصرف جو لفظ ہے یہ بھی بولا جاتا ہے پھر منع صرف کا لفظ بھی بولا جاتا ہے تو یہاں پہ اس کا ایک مطلب یہاں بیان کیا جا رہا ہے دوستو اسباب منع صرف اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی منصرف ہونے سے روکنے کے اسباب منصرف ہونے سے روکنے کے سبب یعنی یہ منصرف ہونے سے روکنے کے سبب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تنوین آنے والا منصرف ہے زیر آنے والا لفظ بھی منصرف ہے تو ایسے منصرف کو کے بننے اور ایسے منصرف کے ہونے کو روکنے کے کچھ اسباب ہیں وہ منصرف ہونے کو یعنی زیر آنے کے روک سے روکنے کو پھر تنوین آنے سے روکنے کو وہ بیان کرتا ہے روکنے کے اسباب ہوتے ہیں تنوین آنے سے روکنے کے اسباب پھر زیر آنے سے روکنے کے اسباب جو ہوتے ہیں اس کو اسباب منع صرف کہا جاتا ہے یہ ہو گیا اسباب منع صرف تو دوستو آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسباب منع صرف کی طرف بلکہ میں اس سے پہلے اس کی استلاحی تعریف آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں منصرف کی اور غیر منصرف کی استلاحی تعریف کیا ہے یہ جو کچھ ہم نے پڑھا یا جو کچھ ہم نے یہاں سنا تو لکھا تو یہ ہے منصرف اور غیر منصرف کی لفظی قیفیت لغوی لغوی معنی مگر بازابطہ اس کی استلاحی تعریف کیا ہوتی ہے میں یہاں لکھ رہا ہوں دوستو یہ دیکھئے پہلے میں لکھوں گا غیر منصرف کی تعریف یہ ہے غیر منصرف کی تعریف کس کو کہتے ہیں غیر منصرف لغوی اعتبار سے اور اس کے اثارات کے لحاظ سے غیر منصرف ثابت ہونے کے بعد کیا اثر نمودار ہوتا ہے اس کو ہم نے ملاحظہ کیا تو مگر اس کی بازابتہ تعریف ہے غیر منصرف کی تعریف کیا ہے غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں یہ دیکھئے وہ جو میں نے لفظ کی طرف توجہ دلائی تھی منع صرف تو وہ استعمال ہو رہا ہے جس میں منع صرف کے نو سببوں میں سے کوئی دو سبب یا ایک سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سببوں کے خائم مقام ہو خائم مقام ہوتا ہے پایا جائے تو وہ غیر منصری بنتا ہے غیر منصرف کے کچھ سبب مخرر کیے گئے وہ لفظ ثابت ہونے کے لیے کیسے سمجھے ہم وہ غیر منصرف ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں بھئی اس کے کچھ اجوہات ہیں تو چند چیزوں کو بطور سبب مخرر کیا گیا کہ فلان 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 سبب ہیں تو ان سببوں کی وجہ سے کوئی لفظ غیر منصرف بنتا ہے ہوتا ہے نا ایسا سبب کی وجہ سے کوئی کام ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر دیکھئے یہ نماز کے جو اوقات ہوتے ہیں تو اسباب ہیں وہ نماز کے اسباب ہیں نماز کے سبب ہیں جب وقت ہوگا تو نماز ثابت ہو جائے گی نماز پڑھنا پڑے گا نماز واجب ہوگی تو سبب کے ذریعے سے کوئی کام ہوتا ہے کسی کام کے لیے کسی کو سبب بنایا جاتا ہے تو غیر منصرف بننے کے لیے 
غیر منصرف کا منصب کوئی لفظ حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب مقرر کر دیے گئے تو جن کی تعداد ہے نو نو سبب ہیں تو وہ نو سبب یہ ہے یہ دیکھیے نو سبب نمبر ایک پہلے سبب کا نام ہے بھائی عدل دوسرا سبب ہے وصف یہ ہے بھائی عدل وصف تیسرا ہے یہ ہے تانیس تیسرے سبب کا نام ہے تانیس چوتھے سبب کا نام معرفہ معرفہ تانیس یہ معرفہ پانچ میں سبب کا نام ہے اجما یہ سب اصطلاحی نام ہے اس کا سببوں کے نام یہ ہے اجما پانچواں ہو گیا چھٹواں سبب ہے جمع ساتواں ہے ترکیب یہ ہے جمع یہ ترکیب پھر آٹھواں سبب ہے یہ دیکھیے علیف و نون یعنی علیف اور نون پھر اس کے بعد یہاں لگایا جاتا ہے لفظ زائی دتان زائی دتان پھر اس کے بعد نوا سبب ہے وہ ہے وزن فیل وزن فیل یہ کل ہو گئے ہیں نو سبب تو ان کو غیر منصرف کے اسباب یا منع صرف کے اسباب کہا جاتا ہے اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے جو اختصار کے ساتھ آج ہم کو سمجھنا ہے تفصیلی ان اسباب کا خصوصی تذکرہ اور سبق بلکہ اسباق وہ اس میں متمکن کی سولہ قسمیں ہم لوگ پڑھ لینے کے بعد شروع ہونے والے تو اس وقت تفصیل سے آئے گئے لیکن ابھی فی الوقت یہ سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ غیر منصرف بنتا کب ہے تو اس کے لیے بتایا گیا غیر منصرف کچھ سببوں کی وجہ سے بنتا ہے غیر منصرف کا ہونا یہ کچھ سببوں سے معلوم ہوتا ہے تو کیا سبب ہیں تو ان کے نام یہاں درج کر دیے گئے یہ نو سبب یہ ہیں دوستو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو نام لکھے گئے ہیں تو عجیب عجیب نئے نئے نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا اس میں متمکن کی پوری سولہ قسمیں یا ایراب کے لحاظ سے نو قسمیں وہ مکمل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ غیر منصرف کے ان اسباب کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ دیکھیے عدل ہے وصف ہے تانی سے معرفہ اجما جمع ترکیب علیف نون زائدہ تان اور وزن فیل تو یہ نو سبب کو اکٹھا کر دیا گیا نو سببوں کو مقرر کیا گیا ان سببوں میں سے نو میں سے کسی لفظ کے اندر پورے نو پایا جانا ضروری نہیں ہے نو سبب تو ہیں طے مگر ایک ہی وقت میں ایک لفظ میں پورے نو اسباب اکٹھا ہوں گے تب کہیں جا کر وہ لفظ غیر منصرف بنے گا بھائی ان سببوں کی وجہ سے ایسی بات نہیں ہے یہ ہیں تعداد میں نو لیکن یہ نو میں سے کسی لفظ کے اندر دو سبب بھی دو سبب جمع ہو جائیں دو دو سبب جمع ہونا ہے غیر منصرف بننے کے لیے نو میں سے اگر دو سبب کسی لفظ کے اندر جمع ہو جائیں اور اکٹھا ہو جائیں معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر فلاں فلاں دو سبب ہیں تو آپ بلا تعمل کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیر منصرف ہیں تو گویا کہ غیر منصرف لفظ کو سمجھنے اور جانچنے اور جاننے کے لیے ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ان نو سببوں کو سمجھیں پھر یہ نو سببوں کو جب ہم سمجھیں گے پھر ان میں سے کسی لفظ کے اندر دو سبب پائے جائیں گے دو سبب بعض خود تین بھی سبب جمع ہو جاتے ہیں لیکن کم سے کم دو سبب ہونا ہے دو سبب کی حد بیان کی جاری دو سبب اگر کسی لفظ کے اندر اکٹھا موجود ہوں گے یا نہیں تو ان میں سے ایک سبب ہی آئے گا کسی لفظ میں ایک سبب آئے گا ایک سبب وہاں موجود ہوگا دو نہیں جمع ہوں گے بلکہ ایک ہوگا لیکن وہ ایک سبب اتنا زیادہ مؤثر ہوگا پھر اتنا زیادہ طاقتور ہوگا 
کہ وہ دو سببوں کے برابر قوت رکھے گا غیر منصری بنانے کے لیے تو ایسی صورت میں وہ ایک سبب جو دو سببوں کے برابر قوت رکھتا ہے اور مؤثر ہوتا ہے تو وہ ایک سبب بھی غیر منصری بنانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے لفظ تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ایک سبب کون سا ہوگا ان نو سببوں میں سے جو دو سببوں کے برابر یعنی قائم مقام جو بولا گیا قائم مقام کا مطلب ہے اس کے برابر دو سببوں کے برابر ہے وہ اس کے اندر قوت پھر اثر انگیزی پھر تاثیر دو سببوں کے برابر ہے تو کون سا سبب ہوگا اس کی بھی وضاحت بعد میں ہوگی غیر منصرف کے مستقل بیان میں تو بہرحال دوست تو اب یہ سمجھنا ہے کہ ان نو میں سے کوئی دو سبب کسی لفظ میں جمع ہو جائیں یا ایک سبب ایک سبب کسی لفظ کے اندر جمع ہو جائے وہ ایک لفظ سبب اتنا طاقتور ہو کہ دو سببوں کے برابر اس کے اندر قوت پائی جا رہی ہو تب کہیں جا کر وہ لفظ کیا ہوگا غیر منصرف ثابت ہو جائے گا اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکیں گے ہم کہ یہ غیر منصرف ہے دوستو اب تک کی گفتگو سے میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے جب غیر منصرف یہ کوئی لفظ ثابت ہو جائے گا سببوں کے پائے جانے کی بنیاد پر تو اس کے بعد اس غیر منصرف لفظ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے ہم کیا کیسے سلوک کیسا سلوک روا رکھے ہیں اس کے ساتھ تو دوستو بس وہی پہلے کا سبق یاد رکھنا ہے ہم کو جب کوئی لفظ غیر منصرف ثابت ہو جائے غیر منصرف ثابت ہو جائے سببوں کی بنیاد پر تو ایسی صورت میں بس اس کا اثر یہ ہوگا اس کا حکم یہ ہوگا کہ غیر منصرف ثابت ہونے والے لفظ کے آخر میں زیر نہیں آئے گا تنوین نہیں آئے گی زیر اور تنوین سے بچنے کے لیے غیر منصرف لفظ کو زیر اور تنوین سے بچانے کے لیے ہم کو یہ سارے نو سبب کو جاننا ضروری ہوتا ہے نو سببوں کی اسی لیے بات ہو رہی ہے تو یہ ہو گیا نو سببوں کا مختصر سا ابتدائی خاکہ ابتدائی خاکہ تو انشاءاللہ شاء تبارک و تعالی مزید اس کو ابتدا میں ہی کچھ ت... کچھ مختصر طور پہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں کل مثال یا اگلی کلاس میں میں مثال دوں گا مثال کے ذریعے سے وہ تاکہ تھوڑا سا بھی ہم آ... ہمارے ذہن میں وہ بات آ جائے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ دو سبب جمع ہو رہے دو سبب کی بنیاد پر وہ غیر منصرف ثابت ہو رہا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر علی علی یعنی تنوین اور زیر نہیں آ رہا تو اس کی ایک مثال بھی تو ہونی چاہیے نا مثال باضابطہ بھائی عملی طور پہ مثال ہونا ہے جیسے کہ مثالیں گزر رہی تھی اس سے پہلے کی قسموں میں بھی تو وہ مثال ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں اگلی اگلے درس میں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کی جائے گی دوستو اب میں اختتام کی طرف جاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیے غیر منصرف کی تعریف جو اصطلاحی طور پر کی گئی ہے یہ تعریف ہم کو اچھے طریقے سے یاد ہونا ضروری ہے غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے نو سببوں میں سے کوئی دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے پایا جائے تو یہ ہے غیر منصرف کی تعریف پھر منصرف کی تعریف کیا ہوگی اصطلاحی تو اصطلاحی طور پر منصرف کی تعریف کے اندر کوئی زیادہ رد و بدل نہیں ہے کوئی الجھن کی ضرورت نہیں ہے بس یہ جو اتنی لمبی چوڑی جو تعریف ہے تو اس کے اندر منصرف کی تعریف اگر ہم کو کرنا مقصود ہو تو صرف ایک لفظ کا اضافہ کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ یہاں ہم نے کہا جو دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے پایا جائے تو غیر منصرف کی تعریف میں نہ پایا جائے نہ کا لفظ اضافہ کرنا ہے نہ کا لفظ جب بڑھا دیں گے تو اب وہ منصرف کی تعریف ہوگی دو سبب نہ پائے جائیں ایک سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے وہ نہ پایا جائے بہر نہ پائے جائیں یہ سبب تو ایسا لفظ منصرف ہوتا ہے پھر ان سببوں میں سے دو سبب یا ایک سبب جو طاقتور ہے وہ پایا جائے تو غیر منصرف ہوتا ہے تو یہ غیر منصرف کی قسم تھی پھر یہ ایراب بالحرکت کی آخری قسم ہے دوستو یعنی حرکت کے ذریعے سے جو ایراب آ رہا ہے زبر زیر پیش کے ذریعے سے ایراب آ رہا ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں تو اس کی آخری اور پانچویں قسم تھی اس کا اختتام ابھی ہونے کو ہے پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق ادا فرمائے وہ معلینہ اللہ بلاخ